。这是应该是要自己剥的吧？不可能连皮吃吧？这条路上有大约二十间温泉旅馆。星期一，别来北投。呃，各位，我们今天要出发去北投。那现在呢，我们要走去旅馆对面的一家很有名的牛肉面店去吃早餐。那我们旅馆在这里，那家店在那里。我们在等面的时候，我们来看一下它的佐料。它这一壶是我看到最特别的，是豆豉，很香哎！哇，隔着口罩的闻到。等下放一下来试试。那其他的就是辣椒、蒜头跟一个应该是辣椒油吧。那它的蒜头是长这样的，这个是应该是要自己剥的吧？不可能连皮吃吧？我吃的是清炖。很香，很热、啊。嗯，它牛肉是我很喜欢那种很软的，然后里面带一点牛筋。要了解是不是所有的牛肉面档都是用这种类似乌冬面的面条啊？有知道的朋友在底下留言。各位金贵翻长途跋涉，我们现在来到了北投的温泉路，现在时间是大概中午十二点哦。我先去问问看他允不允许我们提早 check in。那如果不能的话，我们就先把行李寄放在那。哇，外表蛮帅的。好，各位很遗憾还不能够 check in， 但是这也是在预料当中。那现在我们会先在北投这里附近景点逛逛。吃午餐，午餐过后，我们下午就会到淡水那里走走。那我们今天的北投淡水一日游正式开始。有够多家，这条路上有大约二十间温泉旅馆。照理来说，我们今天要去逛地热谷了，但是因为刚好就是星期一没有开，所以我们过后会再回来补拍给大家看看。各位，这和我在网上看的不一样啊！我记得只有那个地热谷是星期一没开而已啊，怎么连这个北投温泉博物馆今天也没开啊？那不理，我们就继续往北投车站前进。好，我现在我身后啊，就是曾经被立为全球前二十五最美图书馆之一。它这个独特的造型，我从外面看就已经理解了为什么它获得这个殊荣。那原本呢，它也是有在我今天的行程里面的，但是很遗憾它已经闭馆了，所以我们就只能从。外面看，那北投这里呢，有一个非常著名的，就是他们的清矿泉，是一种医疗系的珍贵泉池。那我们去试试看这个手汤，就是这里。哎，这是温的有没有这个手？有没有瞬间年薪十岁，所以剩八岁的手？在我身后呢，就是这个新北投车站了。这个是以前的老车站了，已经有一百年的历史了。据说这个整个车站都是木造的。我们现在就进去一探究竟。星期一，别来北投。我们今天北投的主要景点第二谷啊，那个是本来就知道它没开，然后北投博物院跟这个新北投车站三个都没开，因为到处都没有开，所以就只剩下这一个火车可以合照了。好，我们改变了我们的行程。那现在我们就要骑 U b i k 去三城旗公园。这段路应该要大概十分钟。那因为人生地不熟，所以我们会慢慢骑。哇！
太久没骑脚车了，刚才一开始骑的时候真的超不稳了。现在我们规划了我们的 U bike， 就可以走过去对面的三层七公园。你们以为这个摩天轮是一个装饰吗？没有。我们今天是蛮幸运的，因为现在呢是他们的第二个花季，所以在我左手边，现在这里呢就可以看到薰衣草、银叶菊、五彩石竹跟四季秋海棠。至于哪一个打哪一个呢？我也不知道。现在要去吃午餐了，现在已经是下午的两点半了。由于刚才我们踏了一段 U bike 后，我们现在决定要坐五百去淡水。这里其实有一些外面的座位，那接近傍晚的时候呢，可以坐在这里看日落。那因为现在才下午三点，所以我们不会在这里待到傍晚。那我就随便选了一个室内的位置。各位，在我身后啊，就是淡水的太阳了。现在时间是下午的四点钟左右，那还有一个小时多就会天黑了。在天黑之前呢，我们会赶去那个金色海岸步道那里看夕阳，希望待会天气会好一些，因为现在蛮冷的，然后属于阴天。在这种天气，坐在户外吃冰。这个淡水红毛城呢，之前是被西班牙建造的一个城堡，过后荷兰人来这里占领并重建了，所以呢，它就叫做红毛城。我的历史虽然不好，但是我印象中，只要是跟荷兰有关的，都会被叫做红毛。像我在的这个地方就是马街广场，然后这个是那个淡水教堂。马街博士是一位从加拿大来台湾传教行医的传教士，因为他对当地居民的影响，之后他们为了要纪念马街博士呢，也创造了北台湾第一座西方医院，也就是我身后的这家护尾协医馆。好的，现在的时间是傍晚的五点十分。我们现在在淡水街的外围这个金色水岸步道，这里其实是一个非常热门的景点哦。每到傍晚时分呢，都会有大批的民众和游客来这里附近散散步、吹海风、看夕阳。可惜的是呢，今天的天气不太好，所以没办法看到夕阳。应该是这里吧。要是天气好的话，现在在我左手边这里呢，有一片非常大的草原，可以让你们在这边野餐、遛狗、遛小孩。现在也差不多晚餐时间了，所以我们走在淡水老街上哦，看到比较想吃的，就直接买了。
还有奶油跟红豆口味的，我们各拿了一个。那现在我们在等我们的一光炸鸡。的同时呢，就先吃一下红豆饼吧。来吃这个红豆口味的红豆饼。什么叫红豆口味的红豆饼？满满的红豆馅料，而且还用的红豆是那种很大颗的红豆。这颗是奶油口味。个人比较喜欢奶油口味的，因为我喜欢奶制品，比如 cheese 啊、cream 啊这种东西，我都是非常喜欢的。现在我们要吃我们的聚光香香鸡，我买了他们的二号餐，有这个香香鸡跟杏鲍菇，这是它的鸡，试试看。它鸡肉非常非常的软，还有一个特别的调味，跟其他炸鸡的味道不一样，特别香，好吃，但是没有到惊艳。好，接下来吃它的杏鲍菇。有点硬哎，那毕竟人家叫鸡光香香鸡，不是鸡光香香菇哦，所以还是鸡肉比较好吃。各位，我们现在这个地方就是淡水老街广场，现在时间是傍晚七点，我们现在就一边走回捷运站，一边做一下今天的总结。今天的行程其实几乎是从中午十二点才开始的，而且我们原本要去的两个景点——北投温泉博物馆跟新北投车站，这两个都没有营业，所以我们在行程上做了一些公洞。在北投方面呢，我们就只去了他们的三层旗公园，那里算是蛮漂亮的，可以拍一些花花草草，在那边坐着吹风看风景。过后呢，我们。就来到了淡水附近。我们今天淡水的行程呢，基本上就是一个比较热闹的海边景点，可以在那边坐着吹海风、看夕阳。整体下来，今天这个行程我会推荐给没有到过北投淡水的朋友。好了，那我们今天影片差不多就到这里。如果喜欢影片，记得按下订阅并留守我们下一支影片吧。我是 Wings， 我们下次见，拜拜。